Ayant pris part à la 117e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, a relevé que la guerre russo-ukrainienne représente l'un des facteurs fragilisant la paix mondiale. En ce sens, des mesures ont été prises par le gouvernement, entre autres la subvention des prix de certains produits de grande consommation en vue d'alléger les conséquences économiques, financières et sociales sur les pays africains. En effet, la hausse du prix du pétrole et les difficultés d'approvisionnement des marchés en céréales et en engrais ont entraîné une inflation généralisée et une hausse des taux d'intérêt sur les marchés internationaux et un ralentissement de la croissance mondiale. Ainsi, pour plusieurs pays africains, ce conflit se traduit par une difficulté à financer leurs économies et une augmentation des prix des produits de première nécessité et même des cas de famine en raison de leur dépendance aux céréales et aux engrais en provenance d'Ukraine et de Russie. À l'occasion du sommet tenu mercredi 21 septembre sur la sécurité dans le Sahel et le golfe de Guinée, en marge de la session, le président ivoirien n'a pas manqué d'appeler à la libération immédiate des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali et d'encourager les autorités maliennes à organiser les élections en 2024. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployé en qualité de huitième détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de l'aménagement au Mali. Ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévu en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Depuis toujours, la Côte d'Ivoire participe activement aux opérations de paix sous la bannière de l'ONU, prenant pour exemple la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, et la mission des Nations Unies en République centrafricaine, MINURCA. Le président ivoirien loue le sacrifice consenti par les pays contributeurs de troupes, exhortant à un besoin d'engagement de tous dans la lutte contre les groupes terroristes armés.